హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రశాంత్ టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో టాపిక్ ఐడెంటిఫయర్స్ మనం సాధారణంగా ఏ ప్రోగ్రామర్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నా కానీ ఆ ప్రోగ్రామర్ ఏదైనా ఒక వేరేబుల్ని కానీ అర్రేని కానీ పాయింటర్ని కానీ ఫంక్షన్ లేబుల్ ఇలాంటి ఫామ్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ వేలో వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా వాటికి నేమ్స్ ఇచ్చుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకరు స్టూడెంట్ మార్క్స్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు మార్క్స్ అని ఇచ్చుకుంటారు ఇంకోటి ఎం అనే ఆల్ఫాబెట్ని ఇచ్చుకుంటారు ఇలా ఒక్కరికి ఎవరికి నచ్చినట్లుగా వాళ్ళు డిఫైన్ చేసుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఐడెంటిఫయర్ వైపు వచ్చినట్లయితే ఐడెంటిఫయర్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఈ వేరేబుల్ అరే పాయింట్స్ ఇవే వీటికి కలెక్షన్ని మనం ఐడెంటిఫయర్స్ ఉంటాం ఈ ఐడెంటిఫయర్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మనం ఇచ్చిన యూజర్ డిఫైన్ నేమ్లో మనం ఇచ్చిన ఆ వేరేబుల్ని బేస్ చేసుకొని వేరేబుల్ని కానీ అర్రే కానీ పాయింటర్ కానీ వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇచ్చిన దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనమాట ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం కావాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ని చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇంట్ మార్క్స్ అని క్యార్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మీకు ఇంట్ క్యార్ అనేవి డేటా టైప్స్ అలాగే వీటిని కీవర్డ్స్ అని కూడా అంటాం మీకు కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటో అర్థం కాలేదంటే నా ముందు వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ నా ముందు వీడియో లింక్ ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చింటాను మీరు చూడండి ఇక్కడ మార్క్స్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి మార్క్స్ స్టూడెంట్స్ అన్నవి ఐడెంటిఫయర్స్ అనమాట ఇక్కడ మార్క్స్ ఏమి ఐడెంటిఫై చేస్తాయి స్టూడెంట్కి వచ్చిన మార్క్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి స్టూడెంట్ నేమ్ అన్నది ఆ ఎవరికైతే మార్క్స్ వచ్చాయో అతని నేమ్ని మాడిఫై చేస్తుంది అనమాట ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట అందుకే మార్క్స్ని స్టూడెంట్ నేమ్ని ఐడెంటిఫయర్ అన్నాం ఇప్పుడు ఆ ఐడెంటిఫయర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కొన్ని రూల్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఆ రూల్స్ ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఐడెంటిఫయర్ని యూజ్ చేయాలంటే మనం ఆ ఐడెంటిఫయర్ని ఫామ్ చేసేటప్పుడు లెటర్స్ని కానీ న్యూమరిక్స్ని కానీ కలిపి ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే మనకు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ చాలా ఉంటాయి కానీ ఈ ఐడెంటిఫయర్స్లో అండర్ స్కోర్ అనే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ తప్ప ఇంకేవి యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ రూల్ వచ్చేసి మనం లెటర్స్ని న్యూమరిక్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పా కదా కానీ మనం దాన్ని ఫామ్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లెటర్ ఉంటుంది చూడండి అది ఖచ్చితంగా నెంబర్ అయ్యకూడదు డెఫినెట్గా ఆల్ఫాబెట్ లేదా అండర్ స్కోర్ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేస్తే మనం స్టార్టింగ్లో రాయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రశాంత్ వన్ టూ త్రీ అని రాస్తారు అనుకోండి అది ఓకే ఐడెంటిఫైర్గా సెట్ అవుతుంది అలా కాకుండా వన్ టూ త్రీ ప్రశాంత్ అని రాస్తారు అనుకోండి అది రాంగ్ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్లో నెంబర్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అలా మనం నెంబర్ని యూజ్ చేయకూడదు అదే అండర్ స్కోర్ అని ఫస్ట్లో యూజ్ చేసినా అది కరెక్టే నెంబర్ని మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనం స్పెషల్ సింబల్స్ ఉంటాయి చూడండి ఆ స్పెషల్ సింబల్స్ వేరేబుల్స్ మధ్యలో యూజ్ చేయకూడదు ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ప్రశాంత్ అని రాసి కుమార్ నా పేరు ప్రశాంత్ కుమార్ అలాగే ప్రశాంత్ అని రాసి కుమార్ అనేది కలిపే రాయాలన్నమాట ఒక వేరేబుల్లో మనం ఒకవేళ దాన్ని విరగొట్టాలనుకుంటే మనం ఒక వేరేబుల్ ఇది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ని యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పా కదా ప్రశాంత్ అని రాసి అండర్ స్కోర్ పెట్టి కుమార్ అని రాయచ్చు అలా కాకుండా మనం వైట్ స్పేస్ని కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదు అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పైన రాసినట్లుగా క్యార్ అని పెట్టి ప్రశాంత్ అని పెట్టి స్పేస్ ఇచ్చి కుమార్ అని రాస్తారు అనుకోండి అక్కడ మధ్యలో ఉన్నది ఏమి స్పేస్ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట వేరేబుల్ అంటే అది ప్రశాంత్ ఒకటే కన్సిడర్ చేస్తుంది ఆ స్పేస్ పక్కన ఉన్న కుమార్ కన్సిడర్ చేయదన్నమాట ఇప్పుడు సపోజ్ చాలామంది ఉన్నారు అనుకోండి ప్రశాంత్లు తేడాలు వచ్చేస్తాయి అనమాట మనం మార్క్స్ ఇలాంటివి ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు కాబట్టి మనం ప్రోగ్రామ్ని రాసేటప్పుడు డెఫినెట్గా స్పేసెస్ ఇవ్వకూడదు మధ్యలో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫయర్గా కీవర్డ్ని యూజ్ చేయకూడదు అనమాట కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో నేను నా ముందు వీడియోలోనే చెప్పా మీకు కీవర్డ్ కీవర్డ్ రెండు సార్లు యూజ్ చేస్తే కీవర్డ్ని స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి మనకు డెఫినెట్గా ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఐడెంటిఫయర్ రాయాలి అంటే దానికేం లిమిట్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయినా రాయచ్చు కంపైలర్ ఫస్ట్ థర్టీ వన్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తుంది అనమాట మన థర్టీ వన్ క్యారెక్టర్స్లో ఏ వేరేబుల్ని రాయం ఫ్రెండ్స్ మా అంటే ఒక వర్డ్ని రాస్తాం లేదా అండర్ స్కోర్ని యూజ్ చేస్తే ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ రాస్తాం అనమాట అలాగే ఐడెంటిఫయర్కి ఒక యూనిట్ స్కోప్ 
మనం కంబైలర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు తప్పు రాసే ప్రోగ్రామ్ని ఇలా ఈ రూల్స్ని ఫాలో అయితే మనం ఐడెంటిఫయర్స్ని నీట్గా రాయచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో జస్ట్ చూస్తున్నారో లైక్ చేయడం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం మోటివేషన్గా ఉంటుంది అలాగే మన వీడియో యూట్యూబ్లో ఎంగేజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా సీ ట్యూటోరియల్గా యూజ్ చే సర్చ్ చేసినప్పుడు మన వీడియో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మీరు లైక్ చేయండి లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈ సీ ట్యూటోరియల్ ఎవరైతే సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారో అలాగే ఎవరైనా నేర్చుకోవాలి అనుకోకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మీరు షేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక మంచి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటారు నాకు అలాగే చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్